。在经过了一系列的交锋以后，美国当下必须承认，中国是一个比苏联更强有力的竞争者。为此，美国一直希望遏制中国，但从目前的情况来看，效果并不明显。更为重要的是，美国本身正面临着严重的债务危机。美国商务部长雷蒙多日前表示，愿同中方就恢复中美合作问题举行会谈，以确保美国企业从中国市场获得更多的利润。美国布鲁金斯学会的一名研究员说，雷蒙多访华有助于改善美中关系，恢复双边贸易合作，同时也能缓解美国正遭受的债务违约危机。然而，美国人内心永远不会同中国和平共处。近日，在美国加州发生了一起难以置信的事情。该地发生了一场恶性原油泄露事故。这不仅是该地区过去三十年来最严重的原油泄露事故，同时也是这几十年中对当地自然环境造成破坏性最大的一次事故。不过，放眼全球来说，此类事件还是挺多的。之所以说它难以置信，主要是因为这次事件发生以后，美国媒体的舆论，身为美国政府喉舌的美国之音电台，并没有反思美国有关各方在此次事故中的责任。而是将美国的失败与无能怪到中国头上，称加州发生的原油泄露事故全都要怪中国。不得不说，这也是够奇葩的。美国发生恶性原油泄露事故，美媒也能赖在中国身上。然而，这只是开胃菜而已。美媒的下限远远不止于此。美媒在10月6号中午发布的一篇文章中宣称，这是来自中国的新冠病毒间接伤害。更令人感到无语的是，在这篇文章中，美媒还把美国70万人死于这场疫情中的严重后果暗地里归咎于我们。甚至还把新冠病毒源自中国这一阴谋论性质的定论直接归咎于中国，完全是无中生有的事情，被美媒当成了事实写了出来。面对如此反人类的言论，中国越来越倾向于坚持自己的立场，维护核心利益。就像是美智库中中国问题的专家保罗所说的那样，中国正通过在政治、经济、外交、文化以及教育等领域与国际社会进行交流，而不是主动的接收西方的教育体制和文化。但恰恰就是因为西方专家的这种无脑发言，中国对西方的态度才会渐渐的不再温和。面对西方制定的规则提出质疑，中国外交不再在意是否会被外界称为“战狼外交”。毫无疑问的是，中国这种强硬的变化必然会让西方感到无所适从，因为这影响到了西方的优越感。最近，美国突然时隔四年公布其核武库数量，是打算搞核讹诈，还是另有目的？在公布其核弹数量当天，美国对中国做了一件什么事？在十月五日，美国国务院官网公布了一则声明称，截止到九月三十日，美国核弹储量总数为三千七百五十枚，包括现役和非现役的，并强调，相较于一九六七年最大库存三万一千两百五十五枚数量，最新数据减少了约百分之八十八。声明中大篇幅强调，美国为减少核武库储量的努力和规模，并且对各国核储备透明度和防止核扩散的努力至关重要。虽然美国强调自己削减了多少核弹，但是基数仍然在那儿。美国庞大的核武库对世界而言仍然是巨大的威胁，更何况美国自己公布的核武库可信度有多大？这与所谓的防止核扩散，美国更是睁着眼睛说瞎话。就在前不久，美国和英国就宣布帮澳大利亚建造核潜艇，明目张胆加剧核扩散的风险。需要提到的是，在美国公布核武库当天，路透社报道称，美国核能管理委员会暂停向中国最大国有核公司中国广核集团赋予放射性原料和反应堆使用的氢同位素。据悉，暂停出口的包括放射性物质核刀，刀是氢元素的非放射性同位素，可用于核电站的重水裂变反应堆。美国给出的理由是为了保证美国国家安全利益，其实反映出美国担忧中国核武建设。中广核早在二零一九年就被美国列入黑名单，理由是所谓的涉嫌获取美国先进技术和材料，以作中国军事用途。美国战略司令部司令、海军上将理查德还曾警告，中国正开发新一代核电站，可能会产出大量可用于制造核武器的布。过去一段时间，美国政府、媒体、智库等不断渲染炒作中国核扩散。去年五角大楼提交国会一份报告，推测中国将在目前两百多枚核弹的基础上，未来十年将在其基础上增加一倍。今年美国。更是多次炒作西北发规模核发射井，就是想把中国拉入核载军三边谈判中。在九月三十日，美俄就在瑞士围绕核军控展开对话。当时美国再次提到中国，不过俄罗斯拒绝强迫中国加入美俄军控谈判。中国外交部军控司司长傅聪早就明确表态，美国核弹头是我们的几十倍。如果美国把核武削减到中国水平，我们倒是愿意谈判，否则免谈。需要注意的是，美国这次公布核弹又发布禁令，正好就在中美高层苏黎世会晤前夕，可能又是美国制造筹码的一次恐吓和讹诈。
。与此同时，俄罗斯倒是先给了美国一个大惊吓。在当天，塔斯社报道，俄罗斯国防部宣布，核潜艇“北德文斯号”首次成功完成了锆石高超音速巡航导弹的试射。这种战略高超音速武器难以拦截，这是俄罗斯核威慑又一巨大转折。然而，在一周前，美国才首次成功试射五倍速的吸气式高超音速武器，早已落于中俄下风。即使面对美国核讹诈，我们也不吃这一套。自从珠海航展开始以后，美国传统时政媒体《国家利益》就开始耗费大篇幅的报道，重点关注我国国防工业的发展状况。在此间，更是多次涌现出一批心态破裂的作者，无能狂怒地指责中国发展太快，可能是作弊了的发泄式文章。不过，在近期，有观察人士发现，《国家利益》已经连续多日在自己的头版头条新闻排行榜中置顶了一篇指责美国过分追求花哨装备，根本无法应对中国的文章。置顶的这篇文章名为《美国不应在应对中国时依靠花哨装备》，其实最早是写于今年的五月份，也就是当时美军想要在亚太组建对华联盟，并号召西方盟友尽快在我国南海集结的敏感时期。文章的作者是美国海军战争学院海事战略研究会主席詹姆斯·福尔摩斯，但从国家利益突然在如今将这篇文章置顶，也证明该文章的观点放到几个月后也依旧没有错误。文章中提到，自从冷战结束以后，美国的军事研发就开始走向了一个极端化的方向，或许也是处于某些原因，大部分的军事制造商开始倾向于在自己的武器平台上掺入大量耀眼的技术，让整个装备看起来十分高级。而国会在采购的时候，也开始倾向于这些十分高端的装备。作者认为，这种倾向在当时看来，无疑代表了美国军事力量的蓬勃发展。但经过几十年的发展，回过头来却发现，美军的战争装备却无法获得突破性进展。美国上下乃至美军上下都热衷于开发尽可能先进。的武器装备，但事实上，美国如今能够用得上的却寥寥无几。美国号称超级航母的福特级航空母舰，到如今备受电磁弹射问题影响，美军的 F 三五服役至今仍存在七百多个系统问题等待解决。未来战舰朱姆尔特更是丑闻连连，高超音速武器甚至还未实验成功，电磁炮激光武器也成为了吸金的无底洞。更危险的是，美国国会的采购倾向，大批量的资金投入到这些花哨装备的研发，很大程度上挤压了其他看起来很简单、很普通的军事装备的发展空间。该作者透露，五角大楼在推演中美围绕台海展开常规战争的情况有十八次，这十八次全部以失败告终。最大的问题就在于，美军无法有效在中国近海地区作战，也缺少后勤补给。美军在亚太基地被摧毁以后，无法应对高强度战争带来的损耗。美军曾经在太平洋战争中，强大的后勤舰队早就快速退化，而构成这种舰队的都是那些看起来便宜、简单、不那么高级的装备。基于这样的观点，这个美军专家断言，就是因为美国过分看重花哨装备，这样美国在战争中是不可能击败中国的。做坏事就得小心，这句话用在美帝身上再合适不过了。这不，最近美军最为神秘的核潜艇部队在南海出事了。据观察者网八号报道，一艘美军核潜艇在南海发生碰撞事故，导致舰上十二名船员受伤，预计近日抵达美军关岛基地进行休整。据美国海军透露，发生事故的是美军海狼级攻击核潜艇“康涅狄格号”，目前伤员情况稳定，没有生命危险。核潜艇也处于安全运行的状态，撞击受到的损伤正在评估当中。该核潜艇正在返回美军关岛基地的途中。美军核潜艇在南海出事谁干？干的核潜艇撞击的不明物体又是什么？目前这些都不得而知。但是要知道，这已经不是美军核潜艇第一次出事了。早在上世纪九十年代初，就发生过美国核潜艇和俄罗斯核潜艇相撞的事件。事故原因就是美军一味想要对俄罗斯进行监视，这和这次南海的事故合起的相似。同样是美军在他国门口进行监视，只不过上次是双方核潜艇，这次则是撞上了不明物体。有分析人士指出，这次美军核潜艇撞击事件很可能就是美军潜艇舰官不当操作导致的。要知道，这已经不是第一次美军核潜艇在太平洋地区出事了。早在2005年，美军旧金山号核潜艇就在关岛附近撞上山脉，事后经过调查。发现事故原因是因为该潜艇加速过快，以及潜艇士兵麻痹大意导致的。可见美军潜艇官兵在操作潜艇方面有着很大的问题，而澳大利亚却在这次美军核潜艇撞击事件中很是尴尬。有网友认为，美军核潜艇撞击事件最大的获利者就是他们。众所周知，澳大利亚和英美刚签订协议，未来美国帮助澳大利亚获得核潜艇技术。美国原本计划将在五到十年让澳大利亚拥有核潜艇作战能力，而随着康涅狄格号撞击事件，这个计划很可能会提前。
，美军不排除就此将受损的核潜艇卖给澳大利亚的可能性。对澳大利亚而言，康涅狄格号的吸引力很大。作为全球最先进的核潜艇之一，由于极其昂贵的造价，海狼级美军只装备了三艘，就转而建造更具性价比的弗吉尼亚级核潜艇。现在，澳大利亚想要得到它，最大的问题就是他们愿意付出什么样的代价。不过，要将澳大利亚当成美军核潜艇撞击事件的罪魁祸首，网友还真的是冤枉澳大利亚了。作为美国的小弟，再给他一个胆子，他也不敢对美军核潜艇下手。澳大利亚真的可以说是莫名躺枪。